एंड स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस नंबर थेरेटिक फंक्शंस नंबर थेरेटिक फंक्शंस क्या होते हैं हमें पता है जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ डोमेन सेट होते हैं और कुछ को डोमेन सेट होते हैं तो वो फंक्शंस जिनकी डोमेन सेट क्या हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स उन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं नंबर थेरेटिक फंक्शंस मतलब वो फंक्शंस जिनकी डोमेन सेट क्या होनी चाहिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स देन दैट फंक्शन इज सेट टू बी उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे नंबर थेरेटिक फंक्शन हम एक ऑलरेडी इस टाइप का फंक्शन कर चुके हैं दैट इज फाइव ऑफ एन फाइव ऑफ एन में एन क्या था एन इज एनी नेचुरल नंबर वो किस तरह की वैल्यूज थी एन गोज टू वन टू एंड सो वन वन से स्टार्ट किया था और वन से स्टार्ट होने वाले सारे सेट क्या बनता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर आर नथिंग बट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स तो फाइव ऑफ एन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट क्या है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स देयर फॉर इट इज़ अ नंबर थियोरेटिक फंक्शन नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन टू मोर फंक्शंस दैट इज डी ऑफ एन एंड सिग्मा ऑफ एन वेयर एन इज अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और यू कैन से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सो बोथ आर जिस पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं ये दोनों फंक्शंस किस पे डिफाइन हो रहे हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे तो इट मीन्स ये दोनों फंक्शंस क्या होंगे हमारे नंबर थियोरेटिक फंक्शंस इनकी इमेज सेट जो इमेजेस का सेट बनेगा या जो इमेजेस का सेट बनेगा इस केस में वो कुछ भी हो सकता है सिर्फ कंडीशन क्या है नंबर थियोरेटिक फंक्शन होने के लिए कि जो डोमेन सेट है वो क्या होना चाहिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नाउ डी ऑफ एन बेसिकली क्या होता है दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर मतलब काउंटिंग नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन मतलब किसी भी नंबर एन के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं दैट इज कॉल्ड डी ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू डी ऑफ एन एंड सिग्मा ऑफ एन सिग्मा मोस्टली हम यूज करते हैं सम के लिए तो यहां पर भी यूज करेंगे दिस इज सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन क्या कहा हमने डी ऑफ एन वो फंक्शन है जिस जिसकी वैल्यू क्या होगी एन के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनकी काउंटिंग एंड सिग्मा ऑफ एन क्या है किसी भी नंबर एन के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा ऑफ एन क्या होगा जितने एन के पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनको हमने क्या कर देना है एड सो दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एन टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली वी टेक वैल्यू सम वैल्यू ऑफ एन सपोज एन इज इक्वल टू सेवन देन वॉट इज योर डी ऑफ एन नाउ नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ सेवन ठीक है डी ऑफ सेवन डी ऑफ सेवन क्या होगा सेवन के जितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे इसके कौन कौन से पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं सेवन को सिर्फ ये प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ दो ही पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वन एंड सेवन सो डी ऑफ सेवन इज इक्वल्स टू टू नाउ वॉट इज सिग्मा ऑफ एन सिग्मा ऑफ एन इज सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन इसके दो ही डिवाइजेज हैं तो उनका क्या होगा सिग्मा ऑफ सेवन कितना हो जाएगा वन प्लस सेवन विच इज इक्वल टू एट सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट डी ऑफ सेवन एंड सिग्मा ऑफ सेवन नाउ इफ वी टेक एन इज इक्वल टू सिक्स देन वॉट आर द डिवाइजेज ऑफ सिक्स वन टू थ्री एंड सिक्स इट मीन्स डी ऑफ सिक्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजेज ऑफ सिक्स दे आर फोर एंड सिग्मा ऑफ सिक्स इज सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजेज ऑफ सिक्स दैट इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री नाइन प्लस टू एलेवन प्लस वन इज ट्वेल्व सो दिस इज योर सिग्मा ऑफ सिक्स सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट डी ऑफ सिक्स एंड सिग्मा ऑफ सिक्स नाउ यू कैन सी वन मोर थिंग वी कैन डिफाइन डी ऑफ एन एज समीशन डी डिवाइड्स एन ऑफ वन मीन्स ये सम किसके ऊपर रन करेगा वो नंबर्स के लिए जो एन के क्या होंगे पॉजिटिव डिवाइजर्स जो एन के डिवाइजर्स होंगे है ना तो हम डी ऑफ एन को इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं क्या मतलब है इस चीज का अगर एन का कोई पॉजिटिव डिवाइजर है तो वन क्या हो जाएगा एड फिर पहला डिवाइजर आया तो इट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन फिर दूसरा डिवाइजर आया तो फिर क्या ऐड होगा वन तीसरा डिवाइजर आया तो फिर क्या ऐड होगा जितने डिवाइजर्स होंगे उतनी बार वन ऐड आपस में क्या हो जाएगा ऐड तो वन कितनी बार ऐड हो रहा है जितने एन के डिवाइजर्स हैं तो इट मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन और हमारा डी ऑफ एन भी क्या होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन सो 
वी कैन डिफाइन डी ऑफ एन इन दिस वे ऑल्सो वी कैन राइट डी ऑफ एन इन दिस वे ऑल्सो एंड सिग्मा ऑफ एन को फिर अगर इस नोटेशन में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या करना था काउंटिंग करनी थी उन डिवाइजेस की अब हमने उन डिवाइजेस को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे एडिशन वन होने की बजाय क्या ऐड होगा जो डिवाइजर होगा वो ऐड होगा फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक सिग्मा ऑफ जो हमने पहला केस लिया था सपोज सिग्मा ऑफ सिक्स ही लेते हैं सिग्मा ऑफ सिक्स क्या होगा हमारे अकॉर्डिंग सिग्मा ऑफ सिक्स क्या बनना चाहिए ऑल दो डिवाइजर्स ऑफ सिक्स के ऊपर एडिशन लाइक सिक्स का एक डिवाइजर क्या है वन तो इट मीन्स जब वन डिवाइड सिक्स होगा तो डी की वैल्यू यहाँ कितनी है वन सिग्मा मतलब एड फिर सेकेंड डिवाइजर क्या है टू टू भी सिक्स को डिवाइड करता है तो यहाँ क्या एड होगा टू फिर थर्ड डिवाइजर क्या है थ्री थ्री डिवाइड सिक्स इसका मतलब अब क्या एड होगा थ्री देन और कौन सा डिवाइजर है सिक्स इट सेल्फ डिवाइड सिक्स देर फोर डी इज इक्वल टू सिक्स नाउ और कोई डिवाइजर तक जाने है ही नहीं और बस यही चार डिवाइजर्स हैं तो इसका मतलब वट इज दिस नाउ इज इक्वल टू ट्वेल्व विच इज सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ सिक्स सो वी कैन फाइंड द वैल्यू इन दिस वे ऑल्सो और यूजिंग दिस वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा सिक्स नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज टू टर्म्स कि सिग्मा एन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू ले सकते हैं और डी ऑफ एन की वैल्यू हम इस फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू प्रूव इज प्रूव दैट एन इज प्राइम इफ एन ओनली इफ डी ऑफ एन इज इक्वल टू टू मतलब अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसके सिर्फ नंबर ऑफ डिवाइज कितने होंगे टू और अगर किसी नंबर के डिवाइजर सिर्फ दो ही हैं तो वो नंबर क्या होगा प्राइम एज वी ऑल नो प्राइम नंबर के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं वन एंड एन इट सेल्फ देयर फोर वो नंबर और वन सिर्फ दो ही डिवाइजर्स होते हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली डी ऑफ एन उस केस में कितना आएगा टू एंड यू जस्ट हैव टू राइट डाउन दिस इन बर्डिंग कि एन इज प्राइम सो इट हैज ओनली टू फैक्टर्स डिवाइजर्स दैट इज वन एंड एन देयर फोर डी ऑफ एन इज इक्वल टू टू नाउ द कन्वर्स अगर d ऑफ n 2 के इक्वल है इसका मतलब उस नंबर के दो ही डिवाइजेस हैं और कौन से ऐसे नंबर हैं जिसके सिर्फ दो ही डिवाइजेस होते हैं बाय द डेफिनेशन हम भी इजिली कह सकते हैं कि n क्या होगा प्राइम क्योंकि वन और नंबर ये दोनों तो हर एक के डिवाइजेस होते ही होते हैं वन और वो खुद नंबर अपने आप के डिवाइजेस तो हमेशा होते ही होते हैं कोई भी नंबर अगर हम n लेते हैं तो वन और वो नंबर खुद ये दो डिवाइजेस तो इस नंबर के हमेशा होंगे ही होंगे इसका मतलब सिर्फ यही दो डिवाइजेस हैं डी ऑफ एन क्या है टू तो इसका मतलब इस नंबर के सिर्फ यही दो डिवाइजेस हैं और अगर सिर्फ यही दो डिवाइजेस हैं तो इसका मतलब क्या हुआ ये नंबर क्या होना चाहिए प्राइम फाइन नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज प्रूव दैट एन इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ सिग्मा एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अगर एन प्राइम है तो ऑब्वियसली उसके दो ही डिवाइजेस हैं कौन कौन से वन एंड एन देन वॉट इज योर सिग्मा ऑफ एन दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द डिवाइजेस एंड दोनों डिवाइजेस वन और एन है तो उनका सम कितना हो गया एन प्लस वन दैट यू हैव टू शो नाउ द कन्वर्स अगर सिग्मा ऑफ एन एन प्लस वन के इक्वल है तो यहाँ से क्लियर है कि सिग्मा ऑफ एन किस किस का सम है इट इज सम ऑफ वन एन एन और सिग्मा ऑफ एन होता क्या है इट इज सम ऑफ डिवाइजेस ऑफ एन देयर फोर इसका मतलब कि जो एन है उसके सिर्फ दो ही डिवाइजेस हैं कौन कौन से डिवाइजर हैं वन है और एन जब यही दो डिवाइजेस हैं तो किसी भी नंबर के अगर सिर्फ यही दो डिवाइजेस हो तो वो नंबर क्या होता है प्राइम देयर फोर द नंबर शुड बी प्राइम नाउ द नेक्स्ट केस इज नेक्स्ट रिजल्ट इज मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन जब हमने फाइव ऑफ एन फंक्शन डिफाइन किया था तब भी किया था इसके बारे में क्या होता है कोई भी मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एन को हम मल्टीप्लीकेटिव कब कहते हैं अगर दो इंटीजर्स ऐसे हैं सपोज एम एंड एन जिनके बीच का जिसरी क्या है वन इन दैट केस एफ ऑफ एम ओ एफ एम इन टू एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम इन टू एफ ऑफ एन अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है मतलब दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पे वो फंक्शन लगाएं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए इंडिविजुअली उन दोनों पे अप्लाई किया और उन जो वैल्यू आई फंक्शन की उनके प्रोडक्ट के इक्वल कब जब ये एम और एन जो नंबर्स हैं उनके बीच का जिसरी क्या हो वन तो एफ ऑफ एम इंटू एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन अगर कोई फंक्शन उन दो इंटीजर्स के लिए जिनके बीच का जिसरी वन है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है 
देन दैट फंक्शन इज सेट टू बी मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन और हम ये रिजल्ट ऑलरेडी फाइव ऑफ एन के लिए चेक कर चुके हैं कि फाइव ऑफ एन विच इज़ यूलियस फाइव फंक्शन दैट इज़ अ मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन नाउ वी विल प्रूव दैट जो हमने अब नंबर थ्योरेटिक फंक्शन दो डिफाइन किए हैं दैट इज डी ऑफ एन एंड सिग्मा ऑफ एन दे ऑल आर दे बोथ आर ऑल्सो मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन अब इसको मल्टीप्लीकेटिव शो करने के लिए हम पहले कुछ और रिजल्ट प्रूव करेंगे Now we prove this result. If f of n is a multiplicative function, f of n कोई भी small f of n is a small multiplicative function, then we have to prove जो हमने ये function define किया है capital f of n ये function किस type का है summation d divides n f of d summation मतलब sum sum किसके ऊपर run करेगा उन divisors पे जो n के होंगे f of d मतलब function में वो divide जो n के divisors होंगे वहाँ यू वो value यहाँ पे पुट uh, करेंगे और उनका फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली सम जो ये फंक्शन हमने डिफाइन की है हमें प्रूव करना है अगर ये फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव है इट इज़ गिवन टू यू स्मॉल एफ ऑफ एन इज मल्टीप्लीकेटिव तो इस टाइप का जो फंक्शन बनेगा नया फंक्शन जो हमने यहाँ बनाया ये फंक्शन भी क्या होगा मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन सो टू प्रूव दिस रिजल्ट फर्स्ट हमें क्या चाहिए दो नंबर्स ऐसे एम एंड एम जिनके बीच का जिस क्या होना चाहिए वन हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए मल्टीप्लीकेटिव तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू प्रूव अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट पर निकालें जिनके बीच पर जिस डी वन है तो ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एम वन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एम तो इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होने चाहिए इक्वल दिस यू हैव टू प्रूव न हाउ विल यू प्रूव दिस फर्स्ट वी कैलकुलेट अगर हमने ये फंक्शन डिफाइन किया कैपिटल एफ ऑफ एम एन इसके अकॉर्डिंग हमारी एफ ऑफ एम वन एम टू की वैल्यू क्या होगी दिस इज समीशन डी डिवाइड्स एम वन इन टू एम टू एफ स्मॉल एफ ऑफ डी नाउ डी क्या है डी इज डिवाइजर ऑफ एम वन इन टू एम टू जब एम वन और एम टू का बीच का जिस डी वन है तो जो डी नंबर इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा वो नंबर भी दो नंबर्स के ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा जिनमें से एक डिवाइजर जो होगा वो एम वन को डिवाइड करेगा और जो दूसरा नंबर होगा वो एम टू को डिवाइड करेगा और इन दोनों नंबर्स के बीच का जिस डी क्या होगा वन जो इस प्रोडक्ट का डिवाइजर है उस नंबर को उस डिवाइजर को हम दो ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं जिनमें से एक एम वन को डिवाइड करेगा और दूसरा एम टू को डिवाइड करेगा और इन दोनों के बीच का जिस भी क्या होगा वन क्यों होगा ऐसा बिकॉज हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में तो लिख सकते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल टू डिवाइड्स थ्री इंटू सिक्स सॉरी इन दोनों के बीच का जिस डी हमें क्या चाहिए वन तो वी टेक दिस एज थ्री इंटू फोर हमें दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके बीच का जिस डी क्या होगा वन तो टू जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट को ऑब्वियसली फॉर ट्वेल्व को डिवाइड कर रहा है एम वन इज थ्री एम टू इज फोर तो जो टू है वो इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कर रहा है डिवाइड आई कैन राइट टू एज टू इंटू वन जिसमें से जो टू है वो फोर को डिवाइड कर रहा है और जो वन है वो थ्री को डिवाइड कर रहा है सो so, हमने जो भी इन दोनों के प्रोडक्ट का डिवाइजर था उसको दो नंबर्स के ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया जिसमें से एक नंबर इनमें से किसी एक को डिवाइड कर रहा है और दूसरा दूसरे को डिवाइड कर रहा है और इन दोनों के बीच का जिसरी भी क्या है वन सो so, नाउ आई कैन प्रूव ऑल्सो कि इस केस में तो बाई चांस ये वन था अदरवाइज अगर ये दोनों वन दोनों में से कोई नंबर भी वन ना हो तब भी ये पॉसिबल है कि हम इन इन दोनों का नंबर जिस डी क्या होगा वन इसको हम वी कैन इजिली प्रूव दैट कि डी वन और डी टू का जो जिस डी है वो वन ही होगा हम मान लेते हैं इन दोनों का जिस डी वन नहीं है इन दोनों का जिस डी क्या है क्यू अगर क्यू इन दोनों का जिस डी है तो क्यू डी वन को भी डिवाइड करेगा और क्यू डी टू को भी डिवाइड करेगा मान लिया हमने कि जो क्यू नंबर है वो डी वन को भी डिवाइड कर रहा है और वो नंबर क्यू डी टू को भी डिवाइड कर रहा है अब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है क्यू डी वन को डिवाइड कर रहा है डी वन एम वन को डिवाइड कर रहा है तो क्यू एम वन को भी करेगा डिवाइड एंड क्यू डी टू को डिवाइड कर रहा है और डी टू एम टू को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स क्यू डिवाइड्स डी एम टू ऑल्सो 
क्यू एम टू को भी क्या करेगा डिवाइड ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है ए डिवाइड्स बी बी डिवाइड सी मतलब ए सी को भी डिवाइड करता है तो क्यू डिवाइड्स डी वन डी वन डिवाइड्स एम वन देफो क्यू डिवाइड्स एम वन सिमिलरली क्यू डी टू को डिवाइड कर रहा है डी टू क्यू एम टू को डिवाइड कर रहा है तो क्यू एम टू को भी क्या करेगा डिवाइड इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को एक नंबर क्या कर रहा है दोनों को डिवाइड कर रहा है तो एम वन और एम टू का जो जी सी डी है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू वन पर हमने क्या कहा था इन दोनों का जी क्या है वन तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया दैट इज़ रॉन्ग इन दोनों का जी जो है वो क्यू नहीं हो सकता दिस मस्ट भी इक्वल टू वन सो नाउ वट वी हैव डन कि अगर एम वन एम टू दो नंबर ऐसे हैं जिनका जिस डी वन है तो अगर कोई नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो उस नंबर को दो नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं जिनमें से एक एम वन को डिवाइड करेगा और दूसरा एम टू को डिवाइड करेगा और उन दोनों का जो जिस डी है वो किसके इक्वल होगा वन के इक्वल नाओ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट एफ ऑफ एम वन एम टू एज समीशन डी वन डिवाइड्स एम वन एंड डी टू डिवाइड्स एम टू बिकॉज हमने क्या था डी डिवाइड्स एम वन एम टू इज इक्वल टू डी वन डिवाइड्स एम वन एंड डी टू डिवाइड्स एम टू सो ये समीशन हमारा किस पे चला गया डी वन डिवाइड्स एम वन एंड डी टू डिवाइड्स एम टू एफ ऑफ डी वन डी टू डी था डी की वैल्यू क्या है डी वन डी टू तो इस पर वैल्यू क्या होगी हमारे पास एफ ऑफ डी वन डी टू एंड इट इज़ गिवन टू यू कि ये फंक्शन जो है दिस इज मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन और डी वन डी टू के बीच का जिस डी वन है तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी डी वन डिवाइड्स एम वन अब इस समीशन को भी हम अलग अलग लिख सकते हैं एफ ऑफ डी वन इन टू एफ ऑफ डी टू क्लियर यहाँ पे समीशन दो पॉइंट्स पे रन कर रहे हैं हम डी वन एम वन को डिवाइड वो डिवाइसेज जो एम वन के हों और वो डिवाइसेज जो एम टू के हों नाउ वट इज दिस दिस इज डी वन डिवाइड्स डी किसी को भी पहले ले लो किसी को भी बाद में कर सकते हो वी कैन राइट दिस एज डी वन डिवाइड्स एम वन इन टू एफ ऑफ डी वन इन टू एफ ऑफ डी टू बेसिकली वॉट वी आर डूइंग हमने एक को फिक्स कर लिया डी टू को हम चेंज नहीं करें चाहे इसको यहाँ से देखो चाहे इसको यहाँ से देखो ये चीज़ हमने सिर्फ लिख ली एफ ऑफ डी वन इन टू एफ ऑफ डी टू की फॉर्म में अब डी डी टू को हम फिक्स रखते हैं और डी वन को वेरी करते हैं वो सारे डिवाइजेस जो एम वन के हैं उनके लिए पहले समीशन पे वेरी कर लेते हैं तो इसका मतलब डी टू हमारा फिक्स हो गया और ये चीज़ क्या आ गई फर्स्ट डिवाइजर ऑफ एम वन प्लस सेकेंड डिवाइजर ऑफ एम टू हर डिवाइजर किससे मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ डी टू से तो इसका मतलब वी कैन राइट दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म ना वट इज़ दिस जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो क्या था एफ ऑफ एन इज इक्वल टू समीशन डी डिवाइड्स एन एफ ऑफ डी तो अगर इसको हम इस टर्म से कंपेयर करें सो दिस इज नथिंग बट वट इज दिस दिस इज कैपिटल एफ ऑफ एम वन इन टू एफ ऑफ डी टू ना दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी मतलब समीशन के इंडिपेंडेंट है समीशन किस पे वेरी कर रहा है डी टू पे और इस टर्म में डी टू नहीं है सो वी कैन राइट दिस एज एफ ऑफ एम वन इन टू समीशन डी टू डिवाइड एम टू इन टू एफ ऑफ डी टू समीशन सिर्फ इसी के ऊपर लेना है नाउ वट इज दिस अगेन कंपेयरिंग दिस टर्म विद द फंक्शन जो हमने ऊपर डिफाइन किया था ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी एफ ऑफ एम टू के सो वॉट वी हैव प्रूव एफ ऑफ एम वन एम टू वे जी सी डी ऑफ एम वन एंड एम टू इज इक्वल्स टू वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एम वन इन टू एफ ऑफ एम टू इट मीन्स एफ इज अ मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन नाउ नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट डी ऑफ एन एंड सिग्मा ऑफ एन बोथ आर मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन जैसे ही हमने डी ऑफ एन को डिफाइन किया था तो मैंने आपको बताया था कि डी ऑफ एन को हम कैसे लिख सकते हैं सिगमा डी ऑफ एन इज इक्वल्स टू सिगमा डी डिवाइड्स एन इन टू डी डिवाइड्स एन और समीशन किस पे रन करेगा डी डिवाइड्स एन पे और वैल्यू क्या होगी यहाँ पे वन अगर हम पीछे वाले फंक्शन से कंपेयर करें एफ ऑफ एम को हमने कैसे लिखा था डी डिवाइड्स एम स्मॉल एफ ऑफ डी अगर ये फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव था तो ये फंक्शन भी क्या आया था मल्टीप्लीकेटिव तो इट मीन्स अगर एफ ऑफ डी जो है वो वन है और ये फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव आ जाए तो ये भी क्या होगा मल्टीप्लीकेटिव so to prove that d of n is multiplicative we have to prove that f of d is multiplicative चाहे d लिखो चाहे n की form में लिखो this should be multiplicative multiplicative के लिए हमें क्या show करना है अगर दो numbers ऐसे हैं n1 वन एंड एन टू जिनके बीच का जिसरी क्या है वन देन एफ ऑफ एन वन इन टू एफ ऑफ एफ ऑफ एन वन एन टू मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ एन वन इन टू एफ ऑफ एन टू 
बेसिकली ये फंक्शन क्या है ये फंक्शन क्या करता है एन वन कोई भी नंबर है उसकी इमेज भी वन एन टू कोई भी नंबर है उसकी इमेज भी क्या है वन इसमें हर एलिमेंट की इमेज क्या है वन तो एफ ऑफ एन वन भी वन है एफ ऑफ एन टू भी क्या है वन एंड एफ ऑफ एन वन एन टू भी क्या है वन कोई भी नंबर उसकी इमेज क्या है इस केस में वन तो वन कैन भी रिटन एज वन इंटू वन सो इट इज़ नथिंग बट एफ ऑफ एन वन इंटू एफ ऑफ एन टू मीन्स दिस फंक्शन इज एफ ऑफ डी इज मल्टीप्लीकेटिव सो यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट दिस फंक्शन इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेटिव नाउ द नेक्स्ट केस इज सिगमा एन सिगमा एन हमने क्या डिफाइन किया था समीशन डी डिवाइड्स एन डी अगेन ये फंक्शन अगर हमारा मल्टीप्लीकेटिव आ जाए तो ये भी क्या होगा मल्टीप्लीकेट एंड नाउ व्हाट इज दिस एफ ऑफ डी हमने क्या डिफाइन कर दिया इस केस में डी और यू कैन राइट कोई भी नंबर है एन है तो उसकी इमेज क्या आ रही है सेम एफ एन नाउ हमें प्रूव करना है कि ये मल्टीप्लीकेटिव होना चाहिए फाइन इसको मल्टीप्लीकेटिव शो करने के लिए हम क्या करेंगे दो नंबर्स लिए एन वन एंड एन टू जिनके बीच का जिसरी क्या है वन बट ये फंक्शन की इमेज क्या है जो वैल्यू है वही उसकी इमेज आ रही है एन वन एन टू है तो उसकी इमेज भी क्या आ रही है एन वन एन टू नाउ व्हाट इज़ योर इसको यूज़ करके एफ ऑफ एन वन क्या आएगा एन वन एंड एफ ऑफ एन टू क्या आएगा एन टू और हमने लिया इन दोनों के बीच का जिसरी क्या है वन नाव एन वन इज़ एफ ऑफ एन वन एंड एन टू इज़ एफ ऑफ एन टू देर फोर दिस फंक्शन इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन और अगर ये मल्टीप्लीकेटिव है तो बाई यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट सिगमा एन भी क्या होगा हमारा मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी विल प्रूव दैट डी ऑफ एन पहली बात तो एन अगर कोई भी नंबर है तो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं वी कैन राइट दिस नंबर एज पी वन रेज टू पार एल्फा वन अप टू पी आर रेज टू पार एल्फा आर देन इस फॉर्म से अगर हम डी ऑफ एन की वैल्यू निकालें तो वो क्या होएगी जितनी किसी भी प्राइम की पावर है प्लस वन सिमिलरली एल्फा टू प्लस वन एंड सो ऑन एल्फा आर प्लस वन दिस इज़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस एन एंड सेकेंड वी प्रू कैन प्रूव दैट सिगमा एन इज इक्वल्स टू पी वन रेज टू पार एल्फा वन प्लस वन माइनस वन बाय पी वन माइनस वन इन टू पी टू रेज टू पार एल्फा टू प्लस वन माइनस वन बाय पी टू माइनस वन एंड सो ऑन अप टू पी आर रेज टू पार एल्फा आर प्लस वन माइनस वन बाय पी आर माइनस वन दिस वी हैव टू प्रूव कि एन अगर इस तरह से किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं तो अगर इस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं तो वहाँ से हम इजिली डी ऑफ एन और सिगमा ऑफ एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं सो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दिस हाउ विल यू प्रूव दिस अगर हम सिर्फ पहले हमने प्रूफ क्या किया कि डी ऑफ एन ये फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव है मल्टीप्लीकेटिव है तो हमें पता है कि जब हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन की तो इसमें कोई भी दो प्राइम्स जो हैं उनके बीच में जिस डी क्या होगा उनका वन पी वन रेज टू पर एल्फा वन एंड पी टू रेज टू पर एल्फा टू इनके बीच का जिस डी क्या है वन तो इसका मतलब यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन वी कैन राइट दिस एज डी वन ऑफ पी वन रेज टू पर एल्फा वन जो जिनके बीच का जिस डी वन है उस पर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं वी कैन राइट लाइक दिस नाउ इसकी वैल्यू हमें निकालनी है जितनी इनकी वैल्यूज आएंगी उनके प्रोडक्ट के इक्वल इसकी वैल्यू हो जाएगी ना वॉट इज डी वन डी ऑफ पी वन रेज टू पार एल्फा वन डी फंक्शन क्या है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ पी वन रेज टू पार एल्फा वन कितने डिवाइजर्स होंगे पी वन रेज टू पार एल्फा वन के कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो पी वन रेज टू पार एल्फा वन को डिवाइड करते हैं वन पी वन पी वन स्केयर अप टू पी वन रेज टू पार एल्फा वन सिर्फ यही डिवाइजर्स हैं ये कितने डिवाइजर्स हैं दिस इज पी वन रेज टू पार जीरो से स्टार्ट करके एल्फा वन तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस इज एल्फा वन प्लस वन सो डी ऑफ पी वन रेज टू पार एल्फा वन इज एल्फा वन प्लस वन सिमिलरली अगर मैं डी ऑफ पी टू रेज टू पार एल्फा टू की बात करूँ तो वो वैल्यू कितनी आएगी दैट इज वन पी टू पी टू स्केयर एंड सो वन ऑफ पी टू रेज टू पार एल्फा टू तो वो कितनी हुई एल्फा टू प्लस वन सिमिलरली फॉर अदर्स सो वट इज द वैल्यू ऑफ डी ऑफ एन दिस इज एल्फा वन प्लस वन इसकी एल्फा टू प्लस वन इसकी वैल्यू एल्फा आर प्लस वन सो डी ऑफ एन इज इक्वल टू दिस नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सिगमा ऑफ एन अगेन सिगमा ऑफ एन इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन तो सिगमा के केस में भी हम इनको अलग अलग कर सकेंगे सो हाउ कैन वी राइट दिस वी कैन राइट सिगमा ऑफ एन वी कैन राइट सिगमा ऑफ एन एज सिगमा ऑफ 
p1 raised to power alpha 1 p2 raised to power alpha 2 and so on up to pr raised to power alpha this is equals to p uh, sigma multiplicative function hai to hum isko likh sakte hain alag alag karke kyunki inke beech ka gcd kitna hai 1 to sigma pr raised to power alpha r now what is this it is sum of divisors of this value हमने पिछले केस में भी किया था इसके डिवाइजर्स कौन से थे कौन कौन से डिवाइजर्स थे 1 p1 p1 स्क्वायर सो ऑन अप टू p1 रेज टू पावर अल्फा 1 अब इनका क्या निकालना है सम वहां नंबर चाहिए था अब क्या चाहिए इनका सम दिस इज नथिंग बट अ जीपी जीपी विद कॉमन रेशियो p1 सो व्हाट इज द सम ऑफ अल्फा 1 प्लस 1 टर्म्स ऑफ जीपी दैट इज फर्स्ट टर्म इनटू common ratio raised to power number of terms minus 1 divide by common ratio minus 1 so the value of sigma one sigma uh, p1 raised to power alpha 1 is this similarly if i calculate sigma p2 raised to power alpha 2 pehle to uske divisors kya honge 1 p2 p2 square and so on up to p2 raised to power alpha 2 inka sum bhi hum isi tarah se agar find out kare to first term is 1 Common ratio is P2, number of terms are alpha 2 plus 1 minus 1 divided by P2 minus 1. So, we substitute this value here. Divide by P1 minus 1, P2 raised to power alpha 2 plus 1 minus 1 upon P2 minus 1. Similar for others, PR raised to power alpha R plus 1 minus 1 upon PR minus 1. So, this is the value of sum of divisors of n where n is given by this where gcd of all p1 p2 up to pr is equals to in ka aapas mein koi bhi do values le primes different primes hai to in ke beech ka gcd kitna hooga 1 so in this way we can calculate the value of these number theoretic functions now we'll do some examples based on this and the first example is find the value of d of 3000 and sigma of 3000 D निकालने के लिए या सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले इस नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है एज वी नो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 सो वी कैन राइट इट एज़ 1500 5 से करें तो अगेन 5 60 अगेन 5 1 2 6 2, 3, 3, 1. So, what is the prime factorization of this number? 3000 is equals to 2 raised to power 3, 1, 2 and 3. And into 5 raised to power 3 into 3 raised to power 1. So, what was your D of 3000? We have now calculated that the many different primes ki powers are alpha 1 plus 1, matla, 3 plus 1, which is equals to 4. Second, the second prime hai uski jitni power hai usme plus 1 that is again 4 aur jo third prime hai uski power plus 1 so product of these is equals to your d of n which is equals to uh, 32 so d of 3000 is equals to 32 matlab number of positive divisors of this number is equals to 32 now next we have to calculate sigma of 3000 Sigma of 3000 ki value kya aayegi? That is equals to sigma of 2 cube into sigma of 5 cube into sigma of 3 raised to power 1. Again, is ki value kiske equal thi? Directly wo formula bhi laga sakte hai, otherwise hum multiplicative form mein likh rahe hai, aur uske baad bhi formula laga sakte hai. Ye kiske equal hooga? 2 raised to power 4 minus 1 upon 2 minus 1 into, we are just applying the formula, 5 raised to power jitni power hai plus 1 minus 1 divide by 5 minus 1 into 3 raised to power 2 minus 1 upon 3 minus 1. So, this value is equals to 2 raised to power 4 means 16 minus 1 means 15. 2 minus 1 is 1. 5 raised to power 4. 5 raised to power 4 means 625 minus 1 is 624 by 4 into 9 minus 1 is 8 by 2. And by solving this, we can find out the value of sigma that is equals to 624 into 15 and you can multiply these two you will get the answer that is equals to 9360. Now in this way you can calculate the value of sigma of n and 
d of n now we do one more example now we have to evaluate the value of d of p square q and sigma of p square q where p and q are distinct primes distinct primes ka matlab their gcd is 1 different primes hain to unke beech mein kuch bhi common nahi hoga except 1 so what is your d of p square q this is equals to d of p square into d of q and as we know from the result d of p square kitna aayega 2 plus 1 and d of q is 1 plus 1 which is equals to 3 into 2 which is equals to 6 and what is sigma p square q this is equals to p square plus 1 minus 1 upon p minus 1 into q square minus 1 upon q minus 1 1 plus 1 ho jayega p q minus 1 upon p minus 1 and agar yahan formula lagaye to q minus 1 into q plus 1 divide by q minus 1 this will be cancel out similarly you can apply the formula here ye value kya ban jayegi p minus 1 p square plus p plus 1 upon p minus 1 into q plus 1 ye bhi cancel out so we are left with q plus 1 into p square plus p plus 1 this is the value of sigma p square q now you can solve the problems based on this thank you very much